Wir sind hier heute zur Grundsteinlegung im Allwetterwart im Stadtteil Flingern. Ein, ich sag jetzt mal, altes, ehrwürdiges Schwimmangebot, was die Düsseldorfer seit vielen Jahren lieben und schätzen. Und äh, an dieser Stelle wird hier jetzt das neue Kombibad entstehen. Wenn man sich die Baustelle hier anguckt, dann sieht man hinten das Wahrzeichen des Allwetterbades, den 10-Meter-Turm. Und das ist das, was bleibt, was saniert wird. Das 50-Meter-Becken vom Freibad bleibt bestehen, wird auch saniert. Und davor wird ein neues 25 Meter Nichtschwimmerbecken gebaut. Direkt hinter mir, da entsteht das neue Hallenbad. Und dieses neue Hallenbad hat ganz besondere Angebote für die Schwimm- und Schulausbildung. Ja, nach der Grundsteinlegung, wie man sieht, wächst das Bad aus dem Boden. Und dementsprechend wird hier jetzt mit dem Rohbau die Grundlage gelegt für die vielen Ausbaugewerke. Bäder haben nun mal den Nachteil, auch wenn sie fast fertig aussehen, wird innen drin noch viel gemacht. Der letzte, der eigentlich rausgeht, ist der Maler oder der Fliesenleger. Und das wird wahrscheinlich Ende 2019, Anfang 2020 sein. Und ich gehe schwer davon aus, dass wir den Schuljahreswechsel im Frühjahr 2020 eben halt hier nutzen können, dass die ersten Schülerinnen und Schüler dann hier das Hallenbad nutzen können. Und für die Freibadsaison 2020 ist fest geplant, das Freibad wieder anbieten zu können. Die Kostenplanung sieht einen Betrag von 26,5 Millionen vor, der hier investiert werden wird. Aber ich glaube, das ist eine gute Investition. Es ist, es ist eine Investition in die Bäder, in die Sportinfrastruktur dieser Stadt. Es geht natürlich auch um Schulschwimmen, was hier möglich wird. Und das in einem Stadtteil, der ja auch wächst in einer Stadt, die insgesamt wächst, sodass ich bin sehr froh, dass wir uns äh, im Rat äh, dazu entschieden haben, das gesamte, die gesamte Bäderlandschaft in Düsseldorf zu erneuern. Wir hatten ja äh, in dieser Woche bereits äh, den ersten Spatenstich für das neue Hallenbad. Links rein ist es nicht mehr in Oberkassel, es ist jetzt in Herd, heute das Allwetterbad und wir werden zeitnah jetzt auch die Bäder in Benrath und äh, das Hallenbad, das gegenwärtig in Unterrad sich befindet, neu bauen.